بسم الله الرحمن الرحيم هنكمل مع بعض المحاضره الثانيه من محاضرات الفريكونسي ريسبونس في الجزء اللي فات من من المحاضره عملنا ريكابينج سريع على اهم الكي ريزلتس اللي احنا خدناها مع بعض وفي الجزء ده بقى هنبدا نتكلم على اطول جزء في الحقيقه في في المحاضره وهو الفريكونسي ريسبونس بتاع الكومن سورس امبليفاير احنا هنغطي الكومن سورس في الحقيقه بالتفصيل يعني الى حد ما اللي ممكن تعتبره ممل ولكن بقى مش هنقعد نعيد الكلام ده مع الكومن جيت والكومن درين يعني احنا هناخد الكومن سورس كاكزامبل ندرسه بالتفصيل وبعدين انت ممكن تطبق بقى نفس الكونسبت بنفسك على بقيه الامبليفايرز او على اي سيركت تانية في في الحقيقه باستعمال نفس الايه نفس التكنيكس اللي احنا استعملناها طيب تعالى نبص كده على الايه على اكزامبل لكومن سورس امبليفاير سيركت انا عندي هنا اكزامبل لكومن سورس امبليفاير سيركت هنا مستعمل ريزيستورز عشان اعمل عمليه البايسنج طبعا استعملنا ريزيستورز في البايسنج ده بيبقى كومن في الديسكريت سيركت ديزاين لما ديزاين سيركتس على بي سي بي او على بريد بورد ولكن في الحقيقه لما بنيجي نعمل انتجريتد سيركت امبليفاير زي ما خدنا مع بعض بقى بنعمل البايسنج عن طريق كارنت سورسز والكارنت سورسز دي بنعملها عن طريق كارنت ميرورز ده احد الفروق المهمه جدا ما بين الديسكريت سيركت ديزاين والاي سي امبليفاير ديزاين فعندي هنا ده السيجنال سورس بتاعي اهو بالشكل ده وهنا عامل كاباستيف كابلنج وبرده برده زي ما احنا عارفين الكاباستيف كابلنج ما هوش كومن في الاي سي امبليفاير ديزاين كومن اكتر في الديسكريت امبليفاير ديزاين وحتى دلوقتي في الديسكريت امبليفاير ديزاين بقى يعني بيحاولوا يتجنبوا الكاباستيف كابلنج قدر الامكان ولكن زي ما انا هاخد دلوقتي كومبليت اكزامبل يعني لو انا عندي كيس ما عنديش الكابلنج كاباستورز دي مفيش اي مشكله يعني تعتبر ان هم مش موجودين ولكن هتلاقي ان في بعض الاحيان في الحقيقه الكاباستورز رغم ان احنا مش بنحطها بايدينا لكن احيانا بتظهر لك غصب عنك في الدايره يعني سبيشلي مثلا الكاباستور ده اللي هو السي اس احيانا هنلاقي ان هو بيظهر غصب عني في بعض الايه في بعض السيركتس وبرده في الحقيقه في الار اف امبليفاير ديزاين لسه برده في بعض الابلكيشنز بيستعمل كابلنج كاباستورز بس طبعا ده بيكون عند فيري هاي ايه بيكون عند فيري هاي فريكونسيز طبعا انتوا عارفين ان انا شغال عند لو فريكونسيز هيبقى الكابلنج كاباستورز دي ليها قيم كبيره جدا بالمايكرو فاراد وبالتالي مستحيل ان انا اعرف اعمل لها انتجريشن اون شيب طبعا السي اس ده بيعمل ايه بيشنت ار اس فبالتالي في في الحقيقه بيمنع عمليه الديجنريشن فبيزود الـ بيزود الاي سي جين يعني ار اس بتكون موجوده في الدي سي لكن وانا شغال في الميد باند لكن بيعمل شورتنج للار اس فبالتالي مش بتعمل ديجنريشن احنا عرفنا مع بعض قبل كده بقى ان الار اس دي في الحقيقه عباره عن ديجنريشن ريزيستنس بتقلل الجين بتاعي او الجي ام بتاعتي بس بتزود الانيرتي عندي هنا بقى ان جنرال اللود بتاعي هيكون عباره عن ريزيستنس وكاباستنس برضو واحنا بنتكلم على ديسكريت امبليفاير ديزاين هيكون كومن جدا انك تشوف ريزيستيف لود لكن انت بتتكلم على اي سي امبليفاير ديزاين هيكون المور كومن ان اللود بتاعك يكون بيور كاباستيف لود ما عندكش ايه ما عندكش ريزيستيف لود ان في الحقيقه اللود بتاعك بيكون انذر سي موس سيركت فانت بتدخل على الجيت بتاع انذر سي موس سيركت فبالتالي بتشوف كاباستنس مش بتشوف ايه مش بتشوف ريزيستنس المهم لو احنا اشتغلنا على السيركت دي في في الميد باند اللي هو اللي احنا كنا بنشتغل عليه بقى طول عمرنا في الحقيقه وقتها بنهمل كل الكاباستورز سواء الانترنال كاباستورز بتاعه الترانزستور او سواء الكابلنج والاي والباي باس كاباستورز فبعتبر ان دول كده عباره عن شورت سيركت بالشكل ده ده شورت سيركت ده شورت سيركت ده شورت سيركت والانترنال كاباستورز بتاعه الترانزستور بعتبرها ان هي كلها عباره عن ايه ان هي كلها عباره عن اوبن سيركت طبعا بتبقى الدائره بسيطه خالص طبعا ده بعتبره ان هو كانه اوبن سيركت ان ده بياكت از لو باس فلتر طبعا احنا عارفين في فرق كبير زي ما خدنا في المحاضره اللي فاتت ما بين الكاباستورز اللي بتاكت از هاي باس فلتر والكاباستورز اللي بتاكت از لو باس فلتر ففي الميد باند بعتبر الهاي باس كاباستورز بعتبرهم شورت سيركت واللو باس كاباستورز بعتبرهم اوبن سيركت لما اعمل بقى الايه الموضوع ده اشيل كل الكاباستورز اقدر ان انا اجيب الجين وزي ما احنا عارفين بقى بنجيب الجين على خطوتين ايه الخطوتين دول بروح للنود اللي هي داخله على الترانزستور على طول اللي هي النود اللي اسمها في ان هنا اهو خد بالك ان النود في ان دي بقى هي كل السيركه دي في الحقيقه السيركه دي كلها هي نود في ان فالاول بجيب في ان على في سيجنال بعد كده اضربها في في اوت على في ان الفي ان بيطير مع الفي ان يفضل لك الجيم بتاعك اللي انت عايزه اللي هو عباره عن في اوت على في سيجنال طيب في اوت على في ان ده اللي احنا بنجيبه عن طريق الجي ام ار اوت اللي احنا عارفينه بقى من الشورت كاتس بتاعتنا اللي احنا عرفناها لكل امبليفاير طبعا انا ما عنديش هنا دي جنريشن فهيبقى جي ام كابيتال هي جي ام سمول باشاره سالب طبعا وار اوت هنا اهو برضه لما يكون عندي هنا جراوند هتكون عباره عن كل الريزيستورز بقى انترال مع بعض اللي هم الار دي بارل مع الار ال بارل مع الار نود الفين على في سيجنال هي دايما عباره عن فولتج ديفايدر فولتج ديفايدر ما بين الار ان وما بين الاي وما بين الار سيجنال 
الار ان هنا عباره عن ايه برضو خد بالك ان انا هنا بتكلم على 100 باند فبالتالي انا السي جي اس والسي جي دي والحاجات دي كلها عباره عن اوبن سيركت مش هاخدهم معايا في ايه انتو اكاونت وهنتكلم ان شاء الله قدام عليهم بالتفصيل اكتر فهي بقى الار ان هي عباره عن الار جي اللي هى ار جي 1 بارل مع ار جي 2 وده الكلام اللي احنا بنقوله من زمان بعد ما حليت بقى الدايرة في الميت باند عايز اروح احلها في اللو فريكونسي ريجي احنا زي ما اتفقنا احنا بنحل الدايرة بتاعتنا تلات مرات لو ده كده الفريكونسي اكسس فبنحل الدايرة بتاعتنا مرة في الميت باند اللي هو في النص ده كده اهو اهو ده الميت باند بحل فيه الدايرة بتاعتي وبحل الدايرة بتاعتي برضو في ال LFR اللي هو اللو فريكونسي رينج وبحلها في ال HFR اللي هو الهاي فريكونسي رينج فاحنا عملنا هو رقم واحد اللي هو ده كده اهو دلوقتي هنشتغل على رقم اتنين اللي هو اللو فريكوانسي رينج مين الكاباستورز اللي هتأثر عليك في اللو فريكوانسي رينج اللي هيأثروا عليك طبعا الكاباستورز اللي هما بيبيهيفوا از هاي باس فلتر اللي هما هيكونوا مين سي سي وان سي سي تو و سي اس طب هعمل ايه في ال في الكاباستورز دي الكاباستورز دي انا عايز اجيب الزيروز والبولز بتاعتها باي انسبكشن زي ما اتعلمنا في محاضرة فريكوانسي ريسبونس وان طب هعمل الكلام ده ازاي تعال نشوف مع بعض كده نفتكر احنا كنا بنعمل ايه نمسك الاول سي سي 1 وقلنا بنمسك الكاباستور من رجليه او همسك الكاباستور بتاعي من رجليه طبعا بعمل دي اكتيفيشن للانبوتس بتاعتي فهعمل دي اكتيفيشن للانبوت بالشكل ده وبعدين اعمل ايه اروح اشوف ار 7 اللي هو شايفها طبعا خد بالك ان ار جي 1 هتبقى بارل مع ار جي 2 فانا اقدر اشطب على دي كده واقول ان دي ار جي 1 بارل مع ار جي 2 لان طبعا اللي فوق ده هيكون ايه اللي فوق ده هيكون جراوند آه طبعا انا هنا شايف انفينيتي مش شايف هنا اي لودنج فهتلاحظ ايه هتلاحظ ان في الحقيقه ار سيجنال مع البارل كومبينيشن بتاع ار جي 1 وار جي 2 هيظهروا مع بعض ان سيريز في الحقيقه طب كان عندي كده لوب اهي بقى ظاهرين مع بعض كده ايه ظاهرين مع بعض ان سيريز امتى يكون المقاومات ان بارلل المقاومات بيكون ان بارلل لما يكون التو تيرمينالز بتوعهم زي بعض او اي تو ايرمنتس في الحقيقه بيكونوا ان بارلل لما يكون التو تيرمينالز بتوعهم واصلين ببعض يعني مثلا زي ما انا هنا هخلي لو انا خليت سي سي 1 مثلا شورت سيركت فور اكزامبل زي ما عملنا واحنا في الميد باند اهو ار دي وار ال مشتركين في التيرمينال دي وبرده مشتركين في الايه ومشتركين في التيرمينال دي يبقى كده هم واصلين ان ايه يبقى كده هم واصلين ان بارل طبعا الكيس دي مش هي الكيس بتاعتي هنا اهو انا عندي الريزيستنس بتاعتي اللي هي الار سيج والار جي كونكتد مع بعض بتيرمينال واحده بس اللي هي دي اما التو تيرمينالز دول فهم مفصولين عن بعض فهم مش بارلل لا هم سيريز مع بعض بيعدي فيهم نفس الايه بيعدي فيهم نفس الكارنت فبالتالي هم كده ان سيريز طب بعد ما جبت بقى ار تيفن دلوقتي اعمل اعمل ايه اروح اجيب البول ببساطه ان هو هيبقى عباره عن المقلوب بتاع البرودكت بتاع الار تيفن في الكاباستنس بتاعتي يبقى انا كده جبت الايه يبقى انا كده جبت البول طب الزيرو بقى ازاي بنجيبه باي انسبكشن وانا الزيرو بنجيبه باي انسبكشن ان انا بدور في الحقيقه على قيمه الاس اللي هتخلي الاوتبوت بزيرو يعني ايه يعني السيركت بتاعتي دي دلوقتي وانا ماسك ببص على الكاباستور ده طبعا الكاباستور ده هو 1 اوفر اس سي 1 بالشكل ده كده اهو امتى البي اوت بتاعي هيكون بزيرو البي اوت هيكون بزيرو لما الكاباستور ده يبقى في الحقيقه عباره عن اوبن سيركت في الحقيقه ان هو يفصل الايه يفصل الانبوت بتاعي خالص طب امتى الكاباستور هيكون اوبن سيركت الكاباستور هيكون اوبن سيركت لما يكون الامبيدنس بتاعته بانفينيتي انا عايز دي كده تند تو ايه تند تو انفينيتي طب امتى دي هتكون بانفينيتي لما الاس تكون بكام لما الاس تكون بزيرو فبالتالي بقول ان الزيرو بتاعي في الحقيقه موجود عند الايه موجود عند الزيرو فريكونسي طبعا زي ما احنا عارفين بقى على اللوج سكيل الزيرو دي بتكون موجوده عند الماينس انفينيتي فعشان كده بتبدا الرسمه وانت زيرو معاك من الاول خالص هكرر نفس الكلام اللي انا عملته مع سي سي 1 هكرره المره دي مع سي سي 2 برده همسك الكاباستور من رجليه كده اهو اهو مسكت الكاباستور من رجليه وهبدا اشوف الايه وهبدا اشوف السيفرن ريزيستنس اللي هو شايفها برده هتلاحظ هنا ايه هتلاحظ هنا طبعا خد بالك ان احنا هنا بنستعمل طبعا واحنا بنعمل اللو فريكونسي رينج بنستعمل الشورت سيركت تايم كونستانت تكنيك يعني انا بستفرد بالكاباستورز واحد واحد وبعتبر اكن كل الكاباستورز الباقيه عباره عن ايه عباره عن شورت سيركت اكن كل الكاباستورز الباقيه موجوده في الايه موجوده في الميد باند فبالتالي ده كده اكنه عباره عن ايه ده اكنه عباره عن شورت سيركت فبالتالي الريزيستنس بتاعت المصفت اللي هي الار نود هتكون اكنها واصله بالجراوند بالظبط فهتكون بارلل مع الار دي الار نود والار دي هيكونوا كونكتد بالترمينال دي 
وكونكتد بالترمينال اللي تحت اللي هي الجراوند فهيكونوا بارلل مع بعض الاثنين هيظهروا لك ان سيريز مع الار ال خد بالك ان سيريز مش ان بارلل هما كانوا بارلل اه لما سيس 2 ده كان شورت سيركت لكن طالما سيس 2 عشان انا باخده انتو اكونت هيبقوا مع بعض ان ان سيريز طبعا السي ال ده بياكت از في الحقيقه لوباس فلتر فانا معتبره اوبن سيركت ده كده انا معتبره اوبن سيركت مش شورت سيركت طبعا طيب يبقى هيبقى ايه الار تيرمينال بتاعتي هتبقى ار ال بلس ار دي بارل مع ارنو دول كده بارل وبعد كده دول مع بعض كده ايه دول مع بعض كده سيريز اروح اجيب البول بتاعي البول بتاعي ببساطه هو مقلوب الايه مقلوب الار في السي ادي الار 7 اهي ضربتها في السي انا كده جبت الايه جبت البول بتاعي نفس اللي احنا قلناه بالظبط بقى عشان اجيب الزيرو باي انسبكشن هشوف امتى هيكون الفي اوت بيساوي صفر الفي اوت هيكون بيساوي صفر لما الكاباستور بتاعي ده يكون اوبن سيركت اوبن سيركت يعني انفينيتي انفينيتي يعني الاس بتاعتي بزيرو يبقى الزيرو بتاعي موجود عند الايه موجود عند الزيرو هكرر نفس الكلام برضو مع ال سي اس اللي هو بنسميه الباي باس كاباستور انتوا عارفين تي سي 1 و سي سي 2 بنسميهم كابلنج كاباستورز و سي اس ده بنسميه الباي باس كاباستور برضو همسك الكاباستور من رجليه الكاباستور هيشوف ار اس بارلل مع ار لوكينج فروم سورس ار اس بارلل مع ار لوكينج فروم سورس فهيديك البول بتاعك اهو بالشكل ده ادي الار تيفن بتاعتك اهي وادي البول بتاعك بالشكل ده عشان بقى احسب الزيرو هنعمل ايه هدور على قيمة ال S اللي هتخلي ال V out بزيرو خد بالك ان انا لما يكون ده كده شورت سيركت ال V out هيكون بزيرو لما ال current اللي ماشي يكون بيساوي صفر و ال current هيكون بيساوي صفر لما ال impedance دي على بعضها كده تتحول برضو الى open circuit في الحقيقة فانا هجيب ال ال impedance دي و ال impedance دي بنجيبها ازاي طبعا حاصل الضرب احنا على فكرة حكاية ان يكون عندي resistor و capacitor in parallel هنحتاجها هنحتاج كتير اوي فعايزك تبقى عارف مباشرة اقدر اجيبها ازاي اهو هنا R S في 1 over s c s على r s plus 1 over s c s هضرب في s c s فوق وتحت فدي هتديك r s على 1 plus s r s c s احفظ دي كده على طول عشان هنستعملها كتير ممكن عندك r و c in parallel بيظهروا على طول معاك في ال a بيظهروا على طول معاك في الشكل ده زي ما عملنا بقى قبل كده في المحاضرة اللي فاتت في الحقيقة احنا هناخد الترم ده كده ونقول ان احنا عايزين يروح لحد الانفينيتي عشان يروح للانفينيتي يبقى لازم الدينومينيتور ده يكون بصفر لما تساوي الدينومينيتور بالصفر هيطلع لك ان قيمه الزيرو بتاعك جيفن ب1 اوفر ار اس سي اس طبعا خد بالك ان الاس ممكن تكون بوزيتيف ونيجاتيف في ليفت هاف لين او في رايت هاف لين وانت بتتكلم على الزيرو ولكن طبعا الاوميجا دايما هتكون بالايه الاوميجا دايما هتكون بالبوزيتيف طبعا خدنا مع بعض بقى ان في في اللو فريكوانسي رينج لما يكون عندي اكتر من من بول هيكون اكبر بول في الحقيقه هو الايه هو الدومينانت بول او يعني قلناها بطريقه تانية لما يكون عندك شورت سيركت تايم كونستانت تكنيك اكنك بتجمع البولز اكنهم مقاومات ان سيريز فبتكون الاوميجا لو ابروكسيمتلي بتساوي ايه ابروكسيمتلي بتساوي الاوميجا بي الاولانيه بلس الاوميجا بي الثانيه طبعا عشان ده اوميجا لو تعال ايه تعال نقول احسن نسميهم اوميجا لو 1 اوميجا لو 2 عشان ما نتلخبطش اوميجا لو 1 بلس اوميجا لو 2 بلس اوميجا لو 3 فبتلاقي اكبر واحده هي الحد دومينيت في الغالب في الحقيقه هتلاقي ان اوميجا بول بتاعه السي اس باي باس كاباستور هي اللي بتدومينيت طب ليه هي اللي بتدومينيت احنا زمان ما قلنا قبل كده بقى تقدر تجيب الدومينانت بول باي انسبكشن عن طريق انك بتدور على اللو امبيدنس نودز والهاي امبيدنس نودز دايما البول بيظهر لك في صوره 1 اوفر ار في السي احنا بنتكلم هنا في اللو فريكوانسي رينج زي ما قلنا بيكون الدومينانت هو مين هو البول الكبير طب البول الكبير لو افترضت ان كل الكاباستورز قريبين من بعض لو افترضت كده يعني هيكون موجود عند الار الصغيره الار الصغيره يبقى تروح تدور على اللو امبيدنس نود طب هنا فين اللو امبيدنس نود انا عندي هنا الكاباستور اللي هو سي سي 1 ده واصل بالاوتبوت سي سي 1 واصل بالانبوت سي سي 2 واصل بالاوتبوت ولكن سي اس ده واصل بايه واصل بالسورس تيرمينال واحنا عارفين ان السورس تيرمينال دي عباره عن لو امبيدنس ايه عباره عن لو امبيدنس نود فبالتالي ار لوكينج فروم سورس دي هتبقى لو امبيدنس فهتلاقي في معظم الاحيان في الحقيقه ان اوميجا بي سي اس ده هيبقى اكبر واحد فبالتالي هيكون هو الدومينانت ايه هيكون هو الدومينانت بول الكلام ده بقى هيظهر لك لما تيجي ترسم الفريكوانسي ريسبونس اهو لو افترضت يعني ان الزيرو قيمته هتبقى يعني صغيره قوي عشان بس ايه نبسط الرسمه هيبقى عندك 3 بولز بالشكل ده طبعا انت جاي ابدا الرسمه بتاعتك من 100 باند ليه؟ لان انت في ال 100 باند انت عارف انك فلات اهو انا في ال 100 باند فلات بالشكل ده اكبر بول هيخلي السلوب يبقى يكون عامل كده اهو البول اللي بعده هينزل السلوب كده اهو وده هيبقى كده اهو 
ممكن هتلاقي السلوب بتاعك جاي كده اهو طبعا حتى واحد منكم ممكن يستغرب ويقول لي ليه السلوب هنا السلوب هنا خد بالك هيبقى ده كده هيبقى بلس عشرين وده بلس اربعين وده بلس ستين هيقول لي مين اللي جاب بلس ستين دي اصلا بلس ستين دي جت من الزيروز في الحقيقه انا هفترض ان الزيروز اصغر من البولز فور سمبلسيتي بس يعني فالزيروز دول هم اللي هيخلوا الايه هما اللي هيخلوا عندك بلس ستين بعد كده هيجي اول ايه اول بول هيقوم منزل لك البلس ستين دي عشرينيه تبقى بلس عشرين بلس اربعين يجي تاني بول ينزلها لك عشرينيه كمان تبقى بلس عشرين يجي تالت بول هينزلها لك عشرينيه كمان تبقى فلات ويبقى انت كده دخلت في الايه ويبقى انت كده دخلت في الميت باند زي ما احنا شايفين طبعا اللي هيحدد حدود الميت باند ده هو مين هو اكبر ايه هو اكبر بول فيهم اكبر بول فيهم هو اللي هيدومينيت وهو اللي هيحدد لي حدود الميت باند وزي ما قلنا بقى العكس هيكون موجود في الايه في الهاي فريكوينسي رينج زي برضو قلت لكم من شويه ان في الاي سي امبليفايرز مش بنستعمل كاباستيف كابلنج بنستعمل دايركت كابلنج والدايركت كابلنج ده في الحقيقه بنستعمله مع حاجه تانية مهمه جدا جدا اللي هي ديفرنشال امبليفايرز زي ما هناخد مع بعض وده بيسهل عمليه الايه بيسهل عمليه البايسنج انتوا عارفين ان كانت من مزايا الكاباستيف كابلنج ان هو بيعزل الدي سي بايس بتاع الستيج دي عن اللي قبلها وعن اللي بعدها في الحقيقه في الاي سي امبليفايرز مش بحتاج الموضوع ده لان الديفرنشال امبليفاير هو بيقوم بالوظيفه دي برضو بيعزل الدي سي بايس بتاعك عن اللي قبلك واللي بعدك زي ما هنشوف ان شاء الله مع بعض فبالتالي الكاباستيف كابلنج مش بحتاجه في حاجه طبعا ده زي ما قلنا بقى غير ان اصلا الكاباستورز دي بتكون كبيره جدا 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 فما اقدرش ان انا اعمل لها انتجريشن اون شيب ودايما بنكون عايزين نعمل كل حاجه اون شيب عشان نمينيمايز الكوست والسايز والويت بتاع الايه بتاع السيستم بتاعنا اي اوف شيب كومبوننت ده معناه ان هو بيكلفك فلوس زياده اريا زياده حجم زياده وزن زياده فطبعا بيكون حاجه انديزايربل دايما بتحاول ايه تافويد الاوف شيب كومبوننتس از ماتش از بوسيبل لكن برضو بقى زي ما قلت لكم من شويه لو انا شغال في ار اف فريكوينسيز فريكوينسيز عاليه جدا بال بالجيجا فور اكزامبل اقدر اعمل بقى كابلنج كاباستورز بس تبقى هتبقى صغيره وقتها لان وقتها هيبقى الاوميجا لو انا محتاجها هتبقى اوميجا لو نفسها هتبقى كبيره جدا انا شغال اصلا بالجيجا فاوميجا لو كبيره جدا دي اقدر اجيبها باستعمال كاباستورز صغيره في الرينج بتاع البيكو فاراد انا اقدر اعمل انتجريشن اون شيب لكاباستورز في الرينج بتاع البيكو فاراد لكن طبعا المايكرو فاراد والنانو فاراد والحاجات دي مستحيل ان انا اعمل لها اون شيب انتجريشن 